Una histórica victoria por dos goles a uno en el partido de ida de la Copa de la UEFA contra la Sandoria. La clave del encuentro estuvo en la casta y la seriedad del conjunto de Luis Fernández y en su acierto de cara al gol. El once local abrió fuego con una ocasión para Montela, aunque no fue la noche del segundo máximo goleador de la temporada pasada en el Calcio. El 0-1 fue conseguido por Ríos, que encarriló el partido en el primer saque de esquina que lanzó el equipo bilbaíno. A partir de aquí la Sandoria se fue más arriba y tuvo algunas ocasiones claras de empatar el partido, pero Montela volvió a fallar. Con este resultado se llegó al descanso y el equipo de Menotti desapareció. En la segunda mitad el Athletic tuvo el oficio que le faltó en la primera y a los siete minutos casi dejó sentenciada la eliminatoria a la Reinzar con este gol en una gran jugada del debutante Mario Bermejo y un excepcional centro de Lasa. Bogosian dio esperanzas a los genoveses con el 1-2 en el único fallo defensivo de los vascos en el segundo tiempo. La clave en este periodo estuvo en la defensa del Athletic, que a pesar de este lunar, pudo en todo momento con los delanteros italianos. La expedición bilbaína ha llegado esta mañana a Sondica sin demasiada euforia y sin confiarse de cara al encuentro de vuelta del día 30. Con los italianos nadie, na, no hay nada de hecho todavía y es un gran equipo, hay, hay jugadores que tenemos que estar eh, al cuidado. El mérito es de todos porque en defensa actuamos bastante bien y la colocación en el campo que tuvimos, pues pienso que fue una de las claves, ¿no? que no las dejamos hacer... Pues eh, hacer el juego que, que hace la Sandoria, ¿no? Tenemos una, una pequeña ventaja, pero ahora hay que, hay que mantenerla. ¿no? Para eso quedan todavía 90 minutos que van a ser muy difíciles. Quitando los 15 o 20 primeros minutos, que sufrí mucho, yo creo que el Atlético estuvo bien plantado y, y estuvo lo suficientemente bien organizado. Ha sido un final feliz para un día excelente. Desde luego lo recordaré toda la vida. Eh, aunque hay que recordar también que el día 30 hay que ganar el partido, ¿eh? El Valladolid.